子啊！你回来，我回来，给我回来！烧银啊！把敌人放进了再打。是
放心地走吧。痛快了，敌人全被打退了，一百多都没回几个，全退了。伤亡咋样？没有伤亡。赵爷，我们的新任务是什么？你们守五号阵地，我们的兵力不足了，五号阵地就靠你们的了。保住我这任务。林志远，到，把这个战士送到后方去。是。赵爷。嗯，五位排长，还动你，报告，送回到后边。是，报告石头爷，我能行，从众信任，也是这道理。服从命令，收到到，起啊啊，过过呀路到。老陈，老陈，班长，写什么呢？没事，下去，喝水呗。啊，不渴，你留着。班长，啥指示？我有个事儿托付给你们。啊？咋了？我我父母早逝，留下个小六岁的弟弟让我带大。我藤桂桥没本事啊，就一个弟弟都没看好。自从我第一次看见小安东，我咋看咋像我弟弟。这孩子本来命也苦，好不容易遇到个好人家，遇到了二妞，还被国民党抓了丁。我看今天这敌人是疯了，非要拿下咱们阵地。万一我光荣了，小安东班长，你说啥呢？
我说的是小安东，我就托付给你了。有机会的话，让他活着回去，把二妞给娶了。自打上次指导员说完，现在全七连的同志都想让小安东回去娶了二妞。班长，你放心，只要俺陈彦宗在，小安东就在。拜托。啊弹药啊，真是没剩多少了。敌人呢？要是再上来的话，你咋穿这么一身呢？我想到办法炸掉美军的弹药库了，这样美军没有炮火支援就不能进攻我们了。啥办法？就是穿着这身衣服，混进美军营地，炸掉他们弹药库。你真是胡闹！你穿着这身衣服，你就混得进去啊？那再说了，你给人弹药库炸了，你咋出来呀、啊？不行，导员相信我，在咱连里，没有人比我更懂炮了。再说了，八万长都能抱着爆破都冲进敌人人群，我也能行。指导员，只有这个办法能救三四六点六。能救泰山连了，班长把你交给俺了，俺就得对你负责。你们俩都为我死了，我活着也难受。谁死了？班长死了。俺不爱活着吗？咱们都是为了抗美援朝，该死的时候谁也躲不了。但你不能自己白白去找死啊！你找死对得起班长吗？对得起家里二妞吗？对得起这么多躺着的同志吗？我要为班长报仇。那你刚才听俺的，现在是俺指挥。第一，现在就要守住这个阵地。第二，第二，就算是死，你也得排在俺陈彦宗后面。副班长，副班长，你看，这是我们收集的武器弹药，还有一点机关枪呢。好，赶紧给他们都发下去。是
必须的，哎，咱们都得好好活着。班长。十八层地狱去，班长，你就在这歇着，我一定不让敌人勾上来。陈彦松，最受不了，这是别人为俺倒车，别看他少条腿，照样让我对付三五个敌人。猪八糟，别再用魔法了，你就在这给俺压子弹。这样，俺这枪不停，逼着他妈的就别想上来。班长和副班长都已经牺牲了，现在由我指挥。好，军机指挥
鸡东灵活呀！哎，回头啊，给你记上一功。八万夫人，又自个儿找官都吃去了。哎呀，这个陈彦宗啊！哎，这是什么东西啊？他牺牲了，这是他最后要拿出来的。八盘夫人，早娶媳妇儿，多生孩子。文书，毛俊文，来，小文，小文。是一个优秀的战士，英勇作战，文武双全。你的事迹，指导员都给你记上接到上级侦听部门通报，三四六点六高地上的我军把当面之敌的弹药库给炸了，敌人死伤惨重，正在紧急调运医疗队和补充弹药。太好了
，这为我们今晚的大反攻创造了非常有利的条件。告诉三营，我会给他一个连，让营长带着，总攻开始。你封锁炮火，一旦被敲掉，火速增援三四六点六高地。李延年他们现在一定是非常的困难，弹尽粮绝。张排长用自个儿的生命，给我们换来了半天的宁静啊！魏生源，到。你叫那剩下的二十一个战士啊，都到三号阵地上来。万一敌人要是上来吧，我们要收缩兵力，发出要点。是，我现在就通知他们。指导员，你昨天晚上一宿没睡，现在快睡好吧。老二。别上来了！听我的口令啊！等敌人靠近了再开枪。是好事。过瞄着准一点啊。六点六高地，激烈的枪声还在继续。敌人这是丧心病狂，都不做火力准备，直接偷袭。一延年他们一定极端困难。你总共还有多长时间？二十四分钟。走，带上部队在封锁区前等着，封锁一停，马上冲过去。是。虽然敌人让我们给打退了，但是很快还会再次进攻的。现在这阵地上就剩下这么十个人了啊！我现在要求大家要坚决的服从命令，知道吗？是。小安豆，到。现在你带着这个战斗日志本，返回到营里。过封锁区的时候，如果危险，不要硬闯，找个地方隐蔽，等着我们自个儿的反攻部队。拿着，指导员，我不走，我要和大家在一起。你知道这上面记着什么不？这上面写着三四六点六高地上所有战斗过的战友的事迹。我们绝不能让烈士默默无闻。指导员，我不走，要死死一起。谁说要死了？这都得活着，啊？那我们还得去参加你和二牛的婚礼呢。不光是你们办，这是全连的愿望，是不是？是啊，对，能娶到二妞，生他一个班的孩子。指导员，我不走。我刚才说什么了？服从命令。
，现在是到了最后的时候了啊！我们志愿军绝不当父母，誓与山地，出退我。这儿还剩下最后一箱手榴弹了啊！哎，大家分喽，每个人都要留一颗，啊！等我们的子弹打完了。手榴弹投完了，如果敌人还是不退呀、啊，我们就拿着这最后一颗的手榴弹，冲进敌区。有没有这个胆量？有有,有，我们绝不是孬种。石头人，您放心，我们不怕死。对，我们不怕。都是好样的，回到战斗位置。是是是。军强大的攻势下，敌人的秋季攻势的最后挣扎彻底破产，不得不以接受现有控制线停火的条件，回到了谈判桌前。Further negotiations can then take place. 我还是要提醒你们一下，从上次谈判破裂到现在，这条战线几乎没有什么变化。而我们在西线又向南推进了十公里，不知道你们凭着自己的海空优势，又会提出来什么新的条件。But we'll verify the line of control. We have a respect for reality. 我们尊重现实。
，尊重现实。我们用英勇顽强的战斗，教会了敌人尊重现实，同时我们也教会了自己，敌人只尊重对手足够强大的这个现实，对软弱可欺的对手，他们绝没有半点尊重。毛主席说：“朝鲜战场，敌人是刚多气少，而我们是刚少气多。对，我们就是凭着一股中华民族不怕牺牲、绝不屈服的气，打败了侵略者。” mm-hmm. 我就是李延年。共和国七十年大庆，我以特等功臣。以及战斗英雄的身份，接受了习主席授予的共和国勋章。我知道这个勋章不是授给我一个人的，我只是一个代表。荣誉，属于千千万万牺牲的烈士。我知道大家还惦记着小安东，他没有死，只是受了重伤。看，这就是他的二妞，他们真的生了八个孩子。不知道为什么都是男孩，老大叫滕少巧，老二叫陈少宗，老三叫张少杰。后面我就不一一念了。要不是他的故事感动了公安局的领导，嘿，这怎么可能呢？